Nessa época do ano, o aparecimento de animais marinhos nas nossas praias cresce, né? O fato é que nem sempre é saudável para eles essa interação com os humanos. Deve ser até evitada. A Tainá Clock está ao vivo na praia do Moçambique, vai explicar um pouquinho mais para a gente como é que a gente deve agir, né? Numa situação como essa, tem órgãos ambientais ativos para justamente entrar em ação. Oi, Tainá! Oi, Polito. Boa tarde novamente. Isso mesmo. O mais importante é a gente manter essa distância segura dos animais, tanto para preservar eles quanto nós mesmos, né? Essa é a maior dica. Deixa ele lá tranquilo, na boa, admira de longe, ele ali descansando bonitinho. Eu sei que dá vontade de chegar perto, eles são bonitinhos, mas a gente tem que manter uma distância. Para dar outras dicas sobre esses cuidados quando os animais marinhos aparecem aqui nas nossas praias, eu estou com a Cristiane, da R3 Animal, que é quem faz o programa de monitoramento das praias. Né? o projeto de monitoramento, e ela vai dar algumas dicas para gente. Se a gente encontra um animal, um lobo marinho, um, um pinguim na praia, tanto se ele estiver bem quanto se estiver machucado, a gente tem que entrar em contato? Isso, a gente solicita que ligue para o nosso telefone, né? 0800-642-3341, que é onde nós recebemos os acionamentos, né? assim, sejam animais que estejam bem, vivos ou mortos, é, para a gente poder ter o registro de todos esses animais. Nós vamos monitorar, né, se for um animal vivo, monitorar, avaliar se ele precisa de reabilitação ou não e trazer para a reabilitação. E os mortos, para a gente fazer a necrópsia e determinar a causa de morte deles. Mesmo se eles estiverem lá tranquilos, descansando, é bom entrar em contato para vocês fazerem esse registro? Sim, por favor. Né? Como você disse, é, não se aproximar dos animais, né? Ou, principalmente os lobos e leões marinhos, que eles estão na praia para descansar. Então, se a pessoa se aproximar, ela pode causar um estresse desnecessário e ele só quer dormir e descansar. Já os pinguins nas praias, na areia, a gente pede que ligue para a gente fazer o resgate. Tá? Na água, a gente não consegue fazer resgate. Perfeito. E só para a gente entender, por que, que eles aparecem mais aqui para descansar nessa época mais fria, no inverno, para a gente? Porque essa época eles saem das colônias de reprodução, que a gente chama da da Argentina, da, do Uruguai, alguns lobos e leões marinhos vêm das ilhas subantárticas, eles vêm com a corrente marinha de águas frias em busca de alimento e aqueles que estão mais debilitados em caso dos pinguins param nas nossas praias e os lobos e leões marinhos eles param nas praias para descansar porque eles viajam milhares de quilômetros. Perfeito, e para a gente reforçar o número para ligar para o resgate para o pessoal aí de casa anotar. Sim, é o número do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, que é o 0800 642 3341. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Polito, você. essas são as nossas informações por aqui na Praia do Moçambique. Lembrando que a R3 Animal tem a sua, o seu centro de pesquisa e reabilitação aqui no Parque Estadual do Rio Vermelho. Volto contigo aí no estúdio e eu fico aqui aproveitando essa vista linda da Praia do Moçambique. Nada mal, né? Obrigada, Tainá, pelas informações. Começa 